নমস্কার বন্ধুরা শান্তিনিকেতনেরই আর একটা পর্ব নিয়ে আজকে তোমাদের কাছে আমি চলে এলাম আজকে আমরা দেখব বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কোভিডের পর থেকে ভিতরে আর প্রবেশ করতে দেয়া হয় না শুধুমাত্র ক্যাম্পাসটাই ঘুরে দেখতে পারো তোমরা এখানে আমরা গিয়ে একটা টোটো ভাড়া করে নিয়েছিলাম আর টোটো করে ঘুরে যে টোটো গাইড হিসাবে টোটোওয়ালা ভাইরাই সমস্ত কিছু দেখিয়ে দিচ্ছিল বাইরে থেকে আর আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিল আমাদের দুজনের জন্য এই টোটোওয়ালা ভাই নিয়েছিল দেড়শো টাকা আমরা প্রথমে বাইকে করে ক্যাম্পাসে গিয়েছিলাম তারপর সেখানে একটি টোটো ভাড়া করে নিয়েছিলাম তোমরাও দরদাম করে নেবে নিয়ে চলে যাবে বিশ্বভারতী দেখতে আমরা এখন চলে এসছি ছাতিমতলায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালীন জমিদার ভুবনমোহন সিংহ রায়ের কাছ থেকে এই ছাতিমতলায় দাঁড়িয়ে বিশ্বভারতীর বিস্তীর্ণ জায়গা দান হিসাবে পেয়েছিলেন এই ছাতিমতলার ভেতরে প্রবেশ করতে গেলে বছরে চারটে দিন প্রবেশ করা যায় সেগুলি হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুদিন বসন্ত উৎসব ও পৌষ মেলার সময় আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন গাছের তলায় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করতেন এখনও সেই রীতি প্রচলিত আছে এখানে এর পাশেই আছে আম্রকুঞ্জ তার তলায় ক্লাস নেওয়া হয় ছাত্রছাত্রীদের আমরা এখন এসেছি পৌষ মেলার স্থানে এই যে স্থানটি দেখছেন এখানেই আগে শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত পৌষ মেলা হতো কিন্তু ক্রমে ক্রমে মেলার আয়তন বেড়ে যাওয়ায় সেই মেলার স্থান পরিবর্তন করে বর্তমানে খোয়াইয়ের হাটে স্থানান্তরিত করা হয় এই যে বাড়িটি দেখছেন এই বাড়িটির নাম শান্তিনিকেতন এর থেকেই এই এলাকার নাম হয় শান্তিনিকেতন এই বাড়িটি তৈরি করান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাড়িটি তৈরি হয় আঠেরোশো তেষট্টি সালে চুন ও সুরকি দিয়ে নির্মিত বাড়ি এটাকে বলা হয় উপাসনা মন্দির কেউ বলে ব্রাহ্ম মন্দির আর কেউ বলে কাঁচ মন্দির সপ্তাহে শুধু একদিনই খোলা হয় বুধবার সকাল ছটা থেকে আটটা পর্যন্ত এই উপাসনা বা প্রার্থনার জন্য ব্যবহার করা হয় এই স্থানটিকে এটা পুরোটা তৈরি করা হয় বেলজিয়াম কাঁচ দিয়ে এটি বানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্দা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আঠেরোশো একানব্বই সালে এটি তৈরি হয় বেলজিয়াম কাঁচ ও ইটালিয়ান টালি দিয়ে তৈরি এটা ষোলোটা দরজা আর একটা ঘর আছে ভেতরে কোনো ঠাকুরের মূর্তি নেই সাদা পোশাক পরে ভিতরে ঢুকতে হয় আমরা এখন চলে এসেছি তালুধ্বজ এখানে ধ্বজ মানে পাতা পতাকা বাড়িটি তৈরি করেছিলেন চিত্রশিল্পী নন্দলাল বোস এই ঘরে বসেই তাল গাছটিকে দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতা লিখেছেন তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে এটা কবির কল্পনা কবির লেখা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পথচারীদের সেবার উদ্দেশ্যে এই পান্তশালাটি নির্মাণ করেছিলেন তিনি পথিকদের জল ছোলা ও গুড় দিতেন এই পান্থশালায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা একবার কোপাই নদীতে বেড়াতে গিয়ে একটি বট গাছের চারা দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে আসেন সঙ্গে তিনটি নুড়ি পাথর পরে বটগাছটির চারাটি এখানে রোপণ করে বটগাছটির তিন দিকে তিনটি পাথর তিনি রেখে দিয়ে নাম দেন তিন পাহাড়ি বটগাছ এখানে বসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চার লাইন কবিতা লিখেছিলেন কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ি বাকিটি শেষ করেছিলেন বাংলাদেশের শিলাল শিলাই দহতে হাট বসেছে শুক্রবারে বকশিগঞ্জের পর্দাপাড়ে বাংলা সহজপাঠের প্রথম ভাগে এই কবিতা দেখা যায় এটি এঁকেছিলেন চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু গাছটির বয়স একশো সত্তর বছর এখন আমরা চলে এসেছি দেহুরি বাড়ির সামনে এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী মৃলানীলি দেবী দেবী 
পাঁচটি ছেলে মেয়েকে নিয়ে মুক্ত আকাশের নিচে স্কুল চালু করেছিলেন এগুলো ওপেন ক্লাসরুমের জায়গা এখানে নার্সারি ক্লাস সকাল সাতটা থেকে বেলা এগারো টা পর্যন্ত বাচ্চাদের মর্নিং ক্লাস হয় ভিতরে যে বাড়িটি আছে মাটির বাড়ি ঘরের চাল বাড়িটির নাম দেহুলি বাড়ি দেহুলি নাম দিয়েছিলেন এই কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী যখন মারা যান উনিশশো দুই সালে কলকাতা জোড়াসাঁকুর ঠাকুর পরিবার থেকে ওনার দেহ নিয়ে এসে এখানে রাখা হয় এই বাড়িটির নাম দেহুলি বাড়ি বাড়িটির নির্মাণ করেন চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু এই বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী বসবাস করতেন তাই মৃত্যুর পরে তার দেহ এখানে আনা হয় উনিশশো সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাড়িতে বসে একটি বই লিখেছিলেন বইটির নাম হল গোড়া এবার আমরা চলে এসেছি সেন্ট্রাল লাইব্রেরির সামনে শান্তিনিকেতনে যে বাইশটি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা হয় তার বই পত্রগুলো এখান থেকে দেয়া হয় এই সেন্ট্রাল লাইব্রেরি থেকে এই গেটটা দিয়ে সোজা গেলে পৌষ মেলার মাঠ পড়বে আর বড় যে বিল্ডিংটা আছে ওটা হলো সেন্ট্রাল অফিস শান্তিনিকেতনে কাউকে ভর্তি করতে হলে ওখানে গিয়ে যোগাযোগ করতে হয় আমরা এখন চলে এসছি হিন্দি ভবনের সামনে এখানে আমাদের ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এগারো মাস পড়াশোনা করেছিলেন ওনাকে দেখতে সুন্দর ছিল বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাম দিয়েছিলেন প্রিয়দর্শী পাশে আছে চীনা ভবন চীনা ভাষায় পড়াশোনা হয় এখানে আমরা এখন চলে এসছি মিউজিয়ামের সামনে এই মিউজিয়াম বুধ ও বৃহস্পতিবার দুদিন বন্ধ থাকে আজ বৃহস্পতিবার মিউজিয়াম বন্ধ ছিল তাই দেখা হয়নি এর ভিতরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি গাড়ি পোশাক আশাক ও বই আছে লাঠিয়া লাঠিও আছে এই দোতলা বাড়ি থেকেই নোবেল চুরি হয় এখানে এখন ডুপ্লিকেট নোবেলটি রাখা আছে সামনে যে লম্বা বাড়িটি দেখছেন এটাকে বলা হয় বিচিত্র নাট্য ভবন নাটক রিহার্সাল ও পরীক্ষাগুলি এই বাড়িটির মধ্যে নেয়া হয় ভেতরে পুরো বড় হল বড় হলঘর আছে মাঝখানে কোনো পার্টিশন নেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিখ্যাত যে নাটক করেছিলেন রক্তকরবী তা এই বাড়ির মধ্যেই করেছিলেন আমরা এখন চলে এসছি নন্দন কলা ভবনের সামনে আর্ট কলেজের হেড অফিস এটি বাঁদিকে যে বাড়িটি আছে তার সামনে যে স্কালপচারটি আছে ইগলুর সেটি আর্ট কলেজের ছাত্ররা তৈরি করেছে ইট কেটে কেটে আরও দেখতে পাবেন রাস্তায় যেতে যেতে অনেক স্কালপচার সেগুলি কলা ভবনের স্টুডেন্টরা বানিয়েছে যেমন ইগলু শুকর ইত্যাদি সামনে যে স্ট্যাচু আছে তার নাম হল গ্রামছাড়া আদিবাসী সাঁওতাল পরিবার ভাস্কর রামকিঙ্কর বেজ এটি তৈরি করেন তিনি যে গ্রামে থাকতেন সেখানে প্রতি বছর বন্যা হতো তখন অনেক সাঁওতাল গ্রাম ছেড়ে চলে যেত সেটি দেখে তিনি এটি বানিয়েছেন উনিশশো সালে এই ছবিগুলো দেখা যাবে বাংলা সহজপাঠ বইয়ের মধ্যে এই হলুদ রঙের বাড়িটির নাম মালঞ্চু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট মেয়ের বাড়ি এটি ওনার নাম ছিল নীরা দেবী বাইশ বছর বয়সে উনি মারা যান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাড়িটির মধ্যে ছোট একটি বই লিখেছিলেন যার নাম ছিল মালঞ্চু
এই আরটির নাম হচ্ছে কলের বাসি আদিবাসী সাঁওতাল পরিবারের দুই মেয়ে ঝরঝলের মধ্যে রাইস মিলে কাজে যাচ্ছে পিছন থেকে একটি বাচ্চা আঁচল ধরে আছে মায়ের এই মূর্তিটি ভাস্কর রামকিঙ্কর বেজ প্রথমে রডের স্কালপচার বানিয়ে নিয়ে সিমেন্ট আর ইট মাখিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দূর থেকে বানিয়েছেন এই ছবিটি বাংলা সহজপাঠ বইতে দেখা যাবে এখন আমরা যে স্ট্যাচুটির সামনে চলে এসছি সেই স্ট্যাচুটির নাম ধোপা এই স্ট্যাচুটি তৈরি করার সময় ভাস্কর রামকিঙ্কর বেজ অসুস্থ হয়ে পড়েন তাই তিনি তার মাথাটা তৈরি করতে পারেন তাই এই স্ট্যাচুটি সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি সেই জন্য এরকম দেখাচ্ছে এখন আমরা চলে এসছি স্টুডেন্টদের হোস্টেলের সামনে যে মূর্তিগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে স্টুডেন্টদের বানানো পাথর কেটে কেটে স্টুডেন্টরা এগুলো বানিয়েছে এই বাড়িটি চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসুর বাড়ি সহজপাঠের ছবিগুলি যিনি এঁকেছিলেন বাড়িটি দেখাশোনা করছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কেয়ারটেকার সামনে যে বাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো নোবেলজয়ী অমর্ত সেনের বাড়ি এই বাড়িটির নাম হলো প্রতিচি এই বাড়িতেই তিনি ছোট থেকে বড় হয়ে উঠেছেন এর অপোজিটেই আছে ইকোন ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্ট এখানে অমর্ত সেন পড়াশোনা করেন সামনে স্ট্যাচুটি বানিয়েছিলেন ভাস্কর রামকিঙ্কর বিচ এই বাড়িটি বাড়িতে বসেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন শেষের কবিতা বইটি এই বাড়ির সামনে অনেক কিছু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার লাইন লেখা আছে এরপরে আমরা আমরা কোপাই নদী দেখতে চলে এসছি বিশ্বভারতী দেখার পর আমরা কোপাই নদী দেখতে চলে এসছি এই কোপাই নদী আগে তোমরা দেখেছো আমার ভিডিওতে তখন সবে সূর্যাস্ত হচ্ছে আমরা এই ব্রিজের ওপর দিয়ে হোমস্টের পথে রওনা দিয়েছি আর পথে পড়লো আমাদের কোপাই নদী কোপাই নদীর দুঃসিন সুন্দর দৃশ্য আর চারিদিকে সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করতে করতে আমরা রওনা দিয়ে দিয়েছি আমাদের হোমস্টের পথে আজকের মতো ঘোরাঘুরি এখানেই শেষ আমরা এখন হোমস্টেতে যাব গিয়ে আমরা সন্ধ্যের টিফিন করব। আমার আমরা সব আজকে ঘুরে টুরে চলে এসছি আজকে আমরা মেন ঘুরেছি হচ্ছে বিশ্বভারতীতে গেছিলাম বিশ্বভারতীতে বাইরে থেকে যা কিছু দেখার ওখানে টোটোওয়ালারা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেয় বিশ্বভারতীর ভেতরে এখন কোভিডের পর থেকে ঢুকতে দেয়া হয় না তারপরে আমরা কোপাই নদী দেখে আমরা আমাদের হোটেলে ফিরে এলাম আর আমি কিছু জিনিসপত্র কিনেছি সোনাঝুরির হাট থেকে আর শিল্পী গ্রাম থেকে তোমাদের সাথে সেটা শেয়ার করব। তোমরা তাহলে দেখো এক এক করে দেখাচ্ছি এটা আমার বোনের জন্য একটা প্লাজো প্যান্ট কিনেছি এটা আর খুলছি না খুললে আমাকে আবার সব পাঠ করতে হবে তাই একবার দেখিয়ে দিলাম প্লাজো প্যান্ট তো জানো তোমরা কেমন হয় এটা হচ্ছে এই প্রিন্টার প্লাজো প্যান্ট আমার জন্য এই স্কার্টটা কিনেছি এই প্রিন্টের এটা একটা স্কার্ট কিনেছি আর স্কার্টের সাথে এই প্রিন্টের একটা টি শার্ট কিনেছি আর আমার বরের জন্য এই রকম প্রিন্টের একটা শর্ট কুর্তা শর্ট কুর্তা কিনেছি আমার বরের জন্য এরকম প্রিন্টের একটা আর আমার শাশুড়ি মার জন্য এই সুন্দর শাড়িটা কিনেছি এটা একটা খেসের কাজের শাড়ি এই যে এই সুতোগুলো দিচ্ছ এগুলো হচ্ছে খেসের কাজ খুব সফট আর খুব সুন্দর দেখতে শাড়িটা
এটা পুরোটা খুললাম না একটু দেখিয়ে দিলাম আর এই শাড়িটা আমার মায়ের জন্য এটা এই দুটো রং আছে শাড়িতে ভিতরে এই নীল কালারটা আর বাইরে এই অ্যাশ কালারটা এটা হচ্ছে খাদির শাড়ি আর আমার জন্য কিনেছি এটা বাইরে লাল ভেতরে অ্যাশ কালার একই শাড়ি খাদির শাড়ি সুন্দর শাড়ি আমরা অর্ডার দিয়ে দিয়েছি হচ্ছে পকোড়া আর চিনি ছাড়া র চা এখানে আমাদের ছিল ভেজ পকোড়া আর চিনি ছাড়া র চা আমাদের চলে এসছে পকোড়াটা খুব সুন্দর ছিল আর বলতে না বলতেই বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে পকোড়া আর চা আমরা এই বৃষ্টি দেখতে দেখতে সুন্দরভাবে উপভোগ করলাম বাইরে মনোরম বৃষ্টি শুরু হয়েছে আর এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে এই বৃষ্টি অসাধারণ একটি উপরি পাওনা হিসাবে আমরা পেলাম গ্রীষ্মের তাপদাহ খানিকটা কমল আর আমরা কিছুটা স্বস্তি পেলাম আরও খুব ভালো লাগছিল আমরা বৃষ্টি উপভোগ করছিলাম তাহলে বন্ধুরা এই ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি পরবর্তী ভিডিওতে আবার তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে যদি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক শেয়ার কমেন্ট করো আর যদি বেশি ভালো লাগে থাকে লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো আর নোটিফিকেশান বেলটা মনে করে অন করে দিও তাহলে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশানগুলো তোমাদের কাছে চলে আসবে আর তোমরা আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখতে পাবে ধন্যবাদ বন্ধুরা সঙ্গে থেকো পাশে থেকো